তো হচ্ছে রেজাল্টটা দেখার পরে encourages farmers to participate and allows the host farmer to act as the resource person এখানে host farmer কে তাহলে বলো তো যার ফিল্ডে ওই ইয়াটা করা হয়েছিল হ্যাঁ যার ফিল্ডে কি করা হয়েছে সেম রেজাল্ট ডেমোনস্ট্রেশন সেম রেজাল্ট ডেমোনস্ট্রেশন হ্যাঁ যার প্লটে ডেমোনস্ট্রেশনটা করা হয়েছে রেজাল্ট ডেমোনস্ট্রেশনটা সেটা উনি হচ্ছেন হোস্ট ফার্মার তাহলে উনি এখানে রিসোর্স পারসন বলতে কি বোঝাচ্ছি আমরা বলো তো অ্যাক্ট অ্যাজ দা রিসোর্স পারসন রিসোর্স পারসন মানে কি সম্পদশালী বোঝাচ্ছে এখানে যার জমির উপর চাষ করা হয়েছে पालन कर सब गश्न ठीक मत दीरा बुजते ठीक मत सब मध्य रिलेशनशीपिडेंस तैरि मध्यचित सब चाहते कम्यूनिकेशन तैर प्रश्न डेभलपेशन ग्रामीण प्रश्न करते 
এক্সপার্টিজের দরকার আছে না হলে তুমি কি করতে পারো হ্যাঁ আপনি কথা বেশি বইলেন না আমাদের সময় নাই তাড়াহুড়া করো এটা করো সেটা করো তাহলে কিন্তু কি তোমার মাঠ দিবসের উদ্দেশ্যটা কিন্তু ব্যাহত হবে কাজেই তোমাকে ঠিক মতো ম্যানেজ করাটাও কিন্তু একটা লিমিটেশন থাকে অনেক সময় ঠিক মতো করতে পারলে তো ভালো কিন্তু অনেক সময় তুমি যদি এক্সপার্ট লোক দ্বারা ম্যানেজ না করো পুরো মাঠ দিবস তাহলে সেটা অনেক সময় বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করতে পারে তোমরা কি এটার সাথে কখনো পরিচিত হয়েছো কিনা বলো কখনো শুনেছো এটা সময় এবং তারিখ ঠিক পটানোর সময় ডিফিকাল সবার সাথে মিলিয়ে এবং পুরো প্রোগ্রামটা ম্যানেজ করার জন্য একজন এক্সপার্ট লোকের প্রয়োজন পড়ে একজন এক্সপার্ট বলতে সেটা বাইরের কেউ নাও হইতে পারে ওই ফার্মারদের মধ্যে থেকেই এটা হোস্ট ফার্মারও এক্সপার্টিস হলে ভালো বা এক্সটেনশন ওয়ার্কার যারা অংশগ্রহণ করবেন তাদের মধ্যে থেকে এক্সপার্ট বাইরে থেকে যে হায়ার করতে হবে বিষয়টা কিন্তু এরকম না ওনাদের মধ্যে যদি এক্সপার্ট কেউ থাকে তাহলে কিন্তু প্রোগ্রামটা সাকসেসফুলি শেষ করা সম্ভব আচ্ছা ম্যাম ফিল্ড থেকে কস্ট এফেক্টিভনেস ব্যাপারটা একটু বলবেন আচ্ছা কারণ তুমি যদি একজন একজন করে ডেকে দেখা কি তোমার খরচ বেশি হতো না সময় বেশি লাগতো এই বিষয়ে তুমি গ্রুপ অফ ফার্মার কে দেখাতে পারছো টেকনোলজিটা যদিও এখন অনেক উপজেলায় ফার্মার ফিল্ড স্কুল নাই বললেই চলে এটা বেশ আগের তবে এটা খুবই উপকারী ছিল ফার্মারদের জন্য এখান থেকে ফার্মারদের আসলে অনেক বেনিফিট হয়েছে এখন কিছু কিছু উপজেলায় আছে সব উপজেলায় নাই তবে এটা আমাদের শিখতে হবে ফার্মার ফিল্ড স্কুল বাউন্ডারি থাকবে সুন্দর হচ্ছে কি বিল্ডিং থাকবে এরকম বিষয়টা না ফার্মারের নাম শুনে বোঝা যাচ্ছে যে ফার্মাররা ফিল্ডে বসে ক্লাস করবে তাদের খেতে যেখানে তারা জমি চাষ করে সেখানেই বসে তারা ক্লাস করবে তাহলে এটা হচ্ছে কি স্কুল উইদাউট অল আবার খেয়াল করো কতজন থাকে ফার্মার পঁচিশ থেকে ত্রিশ জন এবং এটা একটা পার্টিসিপেটরি এক্সটেনশন অ্যাপ্রোচ অফ লার্নিং পার্টিসিপেটরি ওয়েতে শেখাটা হয় দোষ নাই শুনেছ কি আইপিএম যখন জানা দরকার নাই এক্সটেনশনের জন্য কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে পাঁচটা ধাপ আছে এমন হতে পারে শোনা আমি পোকাটা কিভাবে দমন করতে পারি আমি যদি ল্যান্ড প্রিপারেশন থেকে শুরু করে আমার ইন্টার কালচারাল অপারেশন গুলো আছে সবগুলোতে আমি যদি সঠিক নিয়ম মেনে চলি তাহলে কিন্তু পোকা আক্রমণ হবে না এটা একটা আইপিএম এর ধারণা কিংবা কি বায়োলজিক্যাল কন্ট্রোল বায়োলজিক্যাল কন্ট্রোলটা হচ্ছে দেখো 
কিছু বন্ধ পোকা আছে বন্ধ পোকা এবং ক্ষতিকর পোকা তোমরা কি অনেক সময় টেলিভিশন বা কোথাও এই অনুষ্ঠান দেখার কথা বন্ধ পোকা বা যে ব্যাং ব্যাং পোকা খায় এটা তোমরা জানো তো নাকি ব্যাং যে পোকা খায় उद्देश्य छो हमारेमिकल पेस्टिसाइड व्यवहार निरुत्साहित कर डिजाइन जान फार्मार की डेभलपमेंटी কারণ এক সময় দেখো কি ব্রাউন প্লান্ট হপার এই পোকার নাম শুনে আছো কি তোমরা না ম্যাম ব্রাউন প্লান্ট হপার এটা হচ্ছে ধানে হয় ধান খেতে হয় এবং এই এই পোক মানে ব্রাউন এটা ধান খেতে আক্রমণ করে এবং এটা আক্রমণ করলে ধরো মানে অল্প সময় মধ্যে কৃষকের ধান খেত একেবারে শেষ মেসাকার অবস্থা হয়ে যায় এবং যখন ব্রাউন প্লান্ট হপার খুব বেশি পরিমাণে আউটব্রেক হয়েছিল डिजाइनोडी फार्मार दमन निकल দমন না হয় তারপর আমরা লাস্ট পর্যায়ের কেমিক্যাল পর্যায়ে মানে হাত দিব কেমিক্যাল দিব হ্যাঁ এবং ফার্মার জন্য বন্ধু পোকা শত্রু পোকা চিনতে পারে এর জন্যই হচ্ছে আইপিএম আইপিএমটাকে মেইনলি শেখানোর জন্যই ফার্মার ফিল্ড স্কুলটা ডিজাইন করা হয়েছিল হ্যাঁ ভেরি গুড ম্যাম দুই নাম্বার পয়েন্ট একটু বুঝিয়ে দাও না কোনটা ইট ইজ এ পার্টিসিপেটরি জি ম্যাম এটা বলতে যাচ্ছ আচ্ছা शत्रुपोका बुजते 
একজন টিচার প্রথমে শিখাই দিবে একজন ট্রেনার হোক টিচার হোক উনি প্রথমে শেখাবেন এবং পরে ওটার ফিডব্যাকটা পার্টিসিপেন্টদের কাছ থেকে যখন নেন সেটাকে বলা হয় পার্টিসিপেটর তা যে এখানে ফার্মাররা তো যিনি ট্রেনার তার কাছ থেকে শিখবে পাশাপাশি নিজেরা অংশগ্রহণ করে সেটা আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা করবে কাজেই ফার্মার ফিল্ড স্কুলটা হচ্ছে একটা পার্টিসিপেটরি এক্সটেনশন টিচিং মেথড বা এক্সটেনশন অ্যাপ্রোচ কি বোঝা গেছে কিনা বলো একদম ঠিক তো না এটা পার্টিসিপেটরি হতে হবে তাহলে দেখো আর একটা বিষয় যে ফার্মার ফিল্ড স্কুল ডিজাইন করা হয়েছিল টু টিচ ফার্মার্স প্র্যাকটিক্যালি হাউ টু আইডেন্টিফাই হার্মফুল এন্ড बेनिफिशियल ইনসেক্টস তাহলে ফার্মার যারা প্র্যাকটিক্যালি ক্ষতিকর এবং বন্ধ পোকা চিনতে পারে সেটার জন্য ফার্মার ফিল্ড স্কুল ডেভেলপ করা হয়েছিল প্র্যাকটিক্যালি ফার্মার শুধু ছবি দেখে না আমরা তো ছবি দেখে শেখাতে পারি কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি যেন সে আইডেন্টিফাই করতে পারে दमन करते हार्भेस्टिंग शुरू दिखाईजारिंग मालचिंग फार्टिलइेशन सब धापे मैं पूरा क्रप डिजाइन कर बोलोला क्या কারণ তুমি যখন বারবার ধান করছো ধান করছো তাহলে যে ধানের পোকা যেটা ব্রাউন প্ল্যান্ট হপার সে তো ওখানে থাকবে তাই না ওখানে তো সে বাচ্চা কাচ্চা ডিম নিয়ে বসে আছে কাজে সে কিন্তু কি হচ্ছে বারবার আক্রমণ করছে তোমার ক্ষেতে কিন্তু তুমি যখন ধানের পরে পাট করবা গম করবা অন্য ফসল করবা তখন কিন্তু কি ওই পোকা কিন্তু তোমাকে আক্রমণ করবে না সে দেখা যাবে ওখান থেকে হয়তো চলে যাবে বা সে হয়তো মরে যেতে পারে খাবার না পেয়ে এরকম বিষয়টা কাজে বারবার এক ফসল কিন্তু করা যায় না नाम नाइट्रोजें फिक्स करते सहायता क्रपगुल्वार 
তাহলে কি হবে মাটির উর্বরতা বাড়বে তাহলে তুমি বারবার কি করবে একই ক্রপ জমিতে চাষ করলে মাটির উর্বরতা কমে যায় এবং পোকার আক্রমণটাও কি কমানো যায় না কাজেই দেখো টু ইন্ট্রোডিউস ফার্মার ফিল্ডস্টোর মাধ্যমে ফার্মারদেরকে শেখানো হয়েছিল যে কিভাবে ক্রপ ডাইভার্সিফাইড করে জমিতে চাষ করতে হয় একই ক্রপ বারবার করতে হয় না পোকার আক্রমণ যদি আমি কমাতে চাই আমাকে তাহলে কি হবে ক্রপ রোটেশন বা ক্রপ ডাইভার্সিফিকেশন মেইনটেইন করতে হবে লার্নিং কন্টিনিউজ ফর এ ক্রপ সিজন তাহলে একটা ফার্মার ফিল্ড স্কুলের লার্নিং কতদিন থাকতো একটা ক্রপিং সিজনে হয়তো যদি কোনো একটা ফার্মার ফিল্ড স্কুল রবি সিজনে শুরু হইতো তাহলে পুরো রবি সিজন ধরেই কিন্তু কৃষকদেরকে শেখানো হইতো যে এই ক্রপটা আপনি কিভাবে ম্যানেজ করবেন রবি ক্রপ যেগুলো আছে আপনি এই ক্রপটা কিভাবে ম্যানেজ করবেন ইন্টেনসিভলি এই ক্রপের পরে আপনি কোন ক্রপটা কালটিভেট করবেন এই ক্রপে কি কি বন্ধু পোকা আছে শত্রু পোকা আছে কাজে একটা লার্নিং একটা ফার্মার ফিল স্কুল স্থায়িত্ব তাহলে কি হয়তো বলতো একটা ফার্মার ফিল স্কুল কতদিন স্থায়ী হতো এক সিজন এক সিজন হ্যাঁ একটা ক্রপিং সিজন ধরে সিজন লা লার্নিং অ্যাক্টিভিটিজ আর কম্বিনেশন অফ ক্লাস ওয়ার্কস এন্ড ফিল্ড ওয়ার্কস তাহলে যেটা আমি আগে বলেছি এটা পার্টিসিপেটরি তাহলে লার্নিং অ্যাক্টিভিটিজ হলো কি হতো প্রথমে তুমি ক্লাসে হয়তো ক্লাস বলতে কি ওই ফিল্ডে যিনি টিচার তাদেরকে তাদেরকে শিখাই দিতেন বুঝাই দিতেন এবং সেটা কি ফাইনাল ফিল্ড ওয়ার্কস দুইটাই ছিল ক্লাস ওয়ার্ক এন্ড ফিল্ড ওয়ার্কস কম্বিনেশনটা আমি কৃষককে প্রথমে বোঝানোর পরে বলতাম যে আপনি নিজে এটা আপনার ক্ষেত্রে এখন প্রয়োগ করেন আপনি করে দেখেন কিভাবে করেন কাজেই ফার্মার ফিল স্কুলের লার্নিংটা ছিল কি কম্বিনেশন অফ ক্লাস ওয়ার্কস এন্ড ফিল্ড ওয়ার্কস তোমরা ছবিটা কি ছবিটা কখনো দেখেছ কোন ফিল্ডে বা এটা কি কি জিনিস আইডিয়া আছে নিচে পানি রাখা হয় উপরে আলু রাখা হয় পোকা গুলো আলো তো আসে পানিতে মারা যায় তোমরা তো ভালোই জানো দেখতেছি হ্যাঁ আর ফেরমন ট্র্যাপে কি করা হয় সুবিধা কি ফসলের তৈরি এখানে ফার্মার তার প্রবলেমটাকে সলিউশন করার কিভাবে করতে হয় সেটা শিখতে পারছে প্রবলেম বেজ লার্নিং ইমপ্রুভিং ফার্মার প্রবলেম সলভিং এবিলিটিজ তাহলে ফার্মার ফিল স্কুলে মানে শেখা লেখাপড়া করার পরে ফার্মার ফিল স্কুলে ক্লাস করার পরে কি হচ্ছে ফার্মার নিজেরাই নিজেদের প্রবলেম সলভ করতে পারছে কারণ সে তো চিনে গেছে বন্ধু পোকা কোনটা ক্ষতিকর পোকা কোনটা তারপর কখন কোন টেকনোলজি আমি অ্যাপ্লাই করবো ফার্মার কিন্তু শিখে যায় এবং তারা নিজেরাই নিজেদের প্রবলেমটা পরবর্তীতে সলভ করতে পারে allowing farmers to discover the benefits of working in group farmer group e kaaj korar sujog jehetu pacche ebong group e kaaj korle ki ki suvidha hoy seta tara sikhte parche kibhabe bolo to keno group e kaaj korar benefit ta kibhabe pacche farmer bolo ম্যাম হয়তো একটা কৃষক একটা বিষয় বেশি জানে একটা বিষয় আর একটা কৃষক একটা বিষয় কম জানে এভাবে ম্যাম শেয়ারিং হচ্ছে আর কি হ্যাঁ এটা একটা বিষয় কিন্তু প্রথম কথা হচ্ছে আমাদের কি এখানে আমরা কয়জন ফার্মারকে নিয়ে কাজ করছি 25 বা 30 
তাহলে একসাথে যখন কাজ করছি তোমাদের আমি আগে তোমাদের ক্লাসে বলেছি কি আমি শিও না আমি আমার বাবলো বলছি ফোকার ক্ষেত্রে দেখো এখন যদি বিশ ত্রিশ জন ফার্মারের ধরো বিশ ত্রিশটা প্লট আছে তাই না সবাই তো ধরো জমি আছে অল্প হোক বেশি হোক এখন একজন ফার্মার তার জমিতে আগে কীটনাশক দিয়ে দিল বা পেস্টিসাইড আগে দিয়ে দিল আগে যেটা করতো এখন অন্য ফার্মাররা কিন্তু তখনও তাদের জমিতে পেস্টিসাইড দেয়নি তাহলে কি হবে অন্য জমিতে কি পোকাগুলো বেঁচে থাকবে না মনে যাবে বেঁচে থাকবে তখন কি হবে তোমার কি লাভ হবে কারণ ওই পোকাগুলো তো বেঁচে আছে তুমি হয়তো কিছুদিন পরে আবার ওই পোকাগুলো আক্রমণ করবে কিন্তু যখন আমি গ্রুপ অফ ফার্মার্স একসাথে আমি কীটনাশক গুলো দিব সবার জমিতে বা একই মতো টেকনোলজি হয়তো সবার জমিতেই লাইট ট্র্যাপ সবার জমিতেই ফেরমন ট্র্যাপ তাহলে কি হচ্ছে একসাথে পোকাগুলো দমন হচ্ছে তাহলে কি সবার ক্ষেত্রে একসাথে মানে পোকা মুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিন্তু একজন ব্যবহার করলো আরেকজন করলো না তাহলে কিন্তু হয় না তাহলে গ্রুপের এটা একটা সুবিধা যারা একসাথে পঁচিশ ত্রিশ জন মিলে একটা ফার্মার ফিল্ড স্কুল ছিল তারা সবাই মিলে গ্রুপে থাকছে এবং কি তারা একসাথে কাজ করলো আবার কি একসাথে হারভেস্ট করে একসাথে যদি একসাথে ট্রান্সপোর্ট করে তারা মার্কেটে নিয়ে যায় ট্রান্সপোর্ট কষ্ট কমবে না বাড়বে বলো ढुकार सूझ पाए कृषक देखो एक क्रपे दाम दू टा पा मिडिलमैन टाइम बिक्री कर दस टाइम कृषक वंचित हो बर्बती लाभवान होते ग्रुपटेन करते লার্নস বেটার দি লিডারশিপ কমিউনিকেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট স্কিলস এটা তো বুঝতে পারছো একসাথে গ্রুপে ধরো একটা ক্রপিং সিজন ধরে তারা একসাথে শিখে তাদের মধ্যে কি হয় কেউ না কেউ লিডারশিপ তৈরি হয় সবার মধ্যে হয়তো অল্টার করে করে টিচার বলেন যে আজকে তুমি বলো তো গত ক্লাস আমরা কি শিখেছি তারপর তুমি বলো কি বন্ধু মানে একে অন্যকে অল্টার করে করে একে অন্যের মধ্যে কি লিডারশিপ ডেভেলপমেন্ট করা যায় একে অন্যের সাথে কমিউনিকেশনটা ভালো হয় এবং তারা কিভাবে তাদের সামনে কোনো প্রবলেম আসলে বা কোনো ক্রপ কিভাবে ম্যানেজ করতে হয় সেটা কিন্তু তারা জানে কাজে গ্রুপে কাজ করলে কিন্তু এগুলো শেখা যায় এটা যে কোনো গ্রুপে শুধু ফার্মার্স এর গ্রুপে না তোমরা নিজেরাও দেখো গ্রুপে যখন কাজ করো লিডারশিপ কমিউনিকেশন এবং ম্যানেজমেন্ট স্কিলসটা কিন্তু ডেভেলপ হয় ফার্মার এর ক্ষেত্রে এক ফাইনালি রাখো চেঞ্জেস ফার্মার অ্যাটিটিউড এটা তো অবশ্যই ফার্মার যখন একটা নতুন কিছু শিখলো তার আচরণগত তো পরিবর্তন অবশ্যই আসবে সে তখন কি হবে কেমিক্যাল পেস্টিসাইড ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিরুৎসাহিত হবে সে অন্য টেকনোলজি গুলো অ্যাপ্লাই করবে আগে পরে যখন সে না পারে কেমিক্যালে যাবে প্রথমে সে কিন্তু কেমিক্যালে যাবে না ফার্মা ফিল্ড স্কুল থেকে শেখার পরে তার আচরণে কিন্তু একটা পরিবর্তন আসবে লিমিটেশন অনেক সময় কি দেখো পঁচিশ ত্রিশ জনের বাইরে কিন্তু আমি ফার্মার কে এখানে নিতে পারবো না বেশি লোকজন যদি অনেক ফার্মার থাকে সেক্ষেত্রে কি ফার্মার ফিল্ড স্কুলে বেশি লোকজন নেওয়া একটা ডিফিকাল্ট যেহেতু আমার গ্রুপ পঁচিশ ত্রিশ জনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ফিডব্যাক ইজ ডিফিকাল্ট টু অপটেন অনেক সময় হয় কি ফার্মাররা যদি নন কোঅপারেটিভ হয় তারা শুধু আসলো গেল ক্লাসে অত বেশি মানে কথাবার্তা বললো না তারা বেশি নন কোঅপারেশন যদি থাকে কোঅপারেশন না থাকে তাহলে কিন্তু কি ফিডব্যাকটা ফর ডিফিকাল্ট আসলে তারা কতটুকু শিখলো তারা সেটা পরবর্তীতে অ্যাপ্লাই করবে কি না অনেকে আছে কি গ্রুপে অংশগ্রহণ করে পরে কিন্তু কি আবার ওটা নিয়ে অ্যাপ্লাই করে লেখা আছে লেস লং টার্ম ইফেক্ট অফ ফার্মার ফিল্ড স্কুল যতদিন স্কুলে ছিল ততদিন তারা সেটা মেনটেন করছে যখন পড়াশোনা শেষ ক্রপিং সিজন শেষ তারা কি ওটা মেনটেন করছে না আবারও কেমিক্যাল পেস্টিসাইড অ্যাপ্লাই করছে এটা অনেক সময় হয় এক্সপেন্সিভ একটা ফার্মার ফিল্ড স্কুল একটা ক্রপিং সিজন ধরে মেনটেন করা এটা কিন্তু একটা এক্সটেনশন অর্গানাইজেশনের জন্য একটা কি ব্যয়বহুল একটা বিষয় কারণ গ্রুপ অফ ফার্মার্স কে মেনটেন করতে হয় তাদেরকে কিছু এই যে নাস্তা বা তাদের কিছু ম্যাটেরিয়াল সাপোর্ট দিতে হয় ফার্মাফিল্ড নিবা এটা কিন্তু অনেক সময় কমপ্লেক্স একটা প্রসেস হয়ে যায় কি এখন কি কোনো প্রশ্ন আছে নাকি বলো 
डेमस्ट्रेशन রেজাল্ট ডেমোনস্ট্রেশন যে প্লটটা থাকবে রেজাল্ট ডেমোনস্ট্রেশন সাইটটা থাকবে সেটার পাশেই আমি যখন এক গ্রুপ অফ ফার্মারস কে নিয়ে একটা ইভেন্ট মানে যেটা নাম বলছে ফিল্ডে এক গ্রুপ অফ ফার্মারস কে আমি প্রদর্শনীটা দেখার জন্য বা আমার রিসার্চ রেজাল্টটা দেখানোর জন্য আমি একত্রিত করব সেটার নাম আমি কি বলছি মার্ট দিবস কি তোমার প্রশ্ন ক্লিয়ার হয়েছে নাকি বলো জি ম্যাম ম্যাম লাস্ট স্লাইড একটু মানে নেটের প্রবলেম হয়েছিল কথাগুলো কথাগুলো শুনতে পাইনি আচ্ছা দেখি হ্যাঁ লাস্ট বল কোথায় প্রবলেম লাস্টে তিনটা লাস্টে তিনটা আচ্ছা সিলেকশন প্রসেস অনেক সময় কমপ্লেক্স কিনা বলো মানে 25 30 জন ফার্মার তুমি কোন ফার্মারকে সিলেক্ট করবা কোন ফার্মারকে করবা না এটা কি অনেক সময় জটিল জটিল হয়ে যায় কিনা বলো জি ম্যাম তো সবাই তো অংশগ্রহণ করতে চাই এখন তুমি কাদেরকে রাখবা কাদেরকে রাখবা না এটা অনেক সময় একটা ডিফিকাল্ট সিলেকশন করাটা আবার অনেক সময় কি লং টার্ম ইফেক্ট অনেক সময় কি ফার্মার ফিল স্কুল শেষ কিছু কারো ওই মানে আইপিএম টেকনিক ফলো করছে না তারা গ্রুপে কাজ করছে না फार्मारिलेटिपेटारल पंगो बला मेरा मेरा कास्ट की चिलो ब्राउन प्लेंट होपर है ब्राउन प्लेंट होपर है कि शीश किटे फिल्टो धनेर ब्राउन प्लेंट होपर है धनेर शीश टक किटे फैले एवं होते हैं 